Hello everyone! Welcome to our vlog for today's video. Itatakal natin kung ano po ba yung mga provinces na nagre-require ng vaccination card at kung ano po yung inilyo sa vaccination card, ano po yung RT-PCR test at validity nito para makaalis pa rin po kayo at makauwi pa rin kayo sa provinces nyo. So bago pa ako magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, pumipili po ako ng isang question galing sa last vlog at sasagutin po natin yan sa latest vlog. This is from Rachel at... Sile. Hi ma'am, paano po yung nasa Manila ngayon na nag-quarantine na balikbayan? Tapos, uuwi ng butuan after ng quarantine, makakaboard po ba sila sa plane? Yes po, makakaboard po kayo kasi yung ECQ is para lang yun sa mga provinces going to Manila. Pero yung paalis po, pauwi ng mga provinces, allowed po kayong umalis as long as makomplete nyo rin po yung requirements ng mga provinces nyo. Welcome to our vlog for today's video. Let's talk all about the RT-PCR test and the vaccination card. Marami ako nakikitang question po dyan sa baba. Kung yung lugar po ba nila ay accepted sila if may vaccination card sila. So, ma-accept lang po kayo if kayo ay uh, ng vaccine sa mga lugar na to. So, 10 domestic flight as of now. This is updated na po today. Kung alin po yung mga provinces lang na nag accept ng vaccination card. Except po dito sa sasabihin ko, hindi pa po nila ina-accept yun. So, ibig sabihin, magre-require pa rin kayo ng mga swab test if ever yung lugar nyo ay may swab test. Kailangan po makinig kayo guys kung kasali po dito yung mga provinces nyo. Since 10 lang po ito, mabilis lang po yung vlog natin. So, first po sa butuan. So, mamaya except sa vaccination card, if a flash ko po yung mga requirements ng mga lugar na to. Then, Kawayan City of Isabela Province. Ibig sabihin ko nito yung last destination is into Isabela Province. So, accepted po yung vaccination card. Cotabato, Dipolog, Dumaguete, Gimaras Island, via Iloilo. Pag kayo po ay Iloilo, uh, airport. So, tatanggapin po pag last destination nyo ang Gimaras Island. Okay? Then, San Jose, Tacloban, Dugigaraw, and Virac. So, ano-ano ba yung mga requirements pa? I-check po natin kung ano pa yung mga i-require nila maliban sa mga RT-PCR test or di kaya sa vaccination card. Kung hindi pa kayo na-vaccine at uuwi kayo sa 10 provinces na to, Pwede pa rin po kayong umuwi, basta mag-RT-PCR test po kayo. mag swab test kayo guys, okay? Okay, titignan na natin yung mga requirements. Uh, reminders also, matatawag kang fully vaccinated lang if 14 days na po na natapos yung vaccine mo, yung second dose. Pero kung yung uh, parang meron kasi mga vaccine na one dose lang yon Pag one dose ka, kailangan 14 days din po ang hihintayin bago masasabing fully vaccinated ka. So, ito yung mga requirements ng mga lugar na may vaccine maliban po sa vaccine. Ito po po yung mga nare-require. So, nakalagay dito sa butuan na yung rapid test, ito kasi yung pinakamura. So, 5 days po yung validity nun. Kung wala kayong rapid test at may vaccination card kayo na vaccine na kayo at nakalipas yung 14 days ibig sabihin allowed pa rin kayo mag-travel allowed po kayo dalhin nyo lang yung vaccination card nyo then kung hindi po kayo na vaccine ayan po yung solusyon mag rapid test po kayo isa lang dyan sa dalawang yan ang ipipresent nyo and then take note also that 2 years and below are exempted then maliban po dito kailangan magdala po kayo ng valid residence ID nyo going to Butuan. So, next, Kawayan City of Isabela Province. Ang Kawayan po, kailangan ng vaccination card. Kung wala kayong vaccination card, ayan, nakalagay din po, unvaccinated, pwede kayong mag-antigen 48 hours yung valid para accepted kayo sa flight. So, either sa dalawa, napakadali na lang para sa yung mag-travel dun sa Kawayan pag ikaw ay may vaccine na dahil ipipresent mo lang yung vaccination card. Next is Cotabato. 
Cotabato fully vaccinated card for vaccinated or RT-PCR or saliva 72 hours. Pwede nyong i-present yung fully vaccination card nyo. Kung wala kayong vaccine, pwede yung RT-PCR or saliva test. Basta valid po siya 72 hours. Either dyan sa dalawa yung ipipresent nyo. And then, CCTS, ito yung gagamitin nyo dun pagdating na dun guys. Code po ito para makapasok ka sa mga establishment in Cotabato. Next, Dipolog. For Dipolog, maliban po sa vaccination card, dun sa mga na-vaccine na, kailangan nyo po ng letter of acceptance para makauwi kayo dun sa provinces nyo. And then, yung RT-PCR naman, substitute po ito in ilio dun sa mga hindi pa na-vaccine. So, sana clear tayo na pwede pa rin kayo makapag-travel dito sa mga lugar na kailangan ng vaccination card basta magpa-swab test lang kayo. Ayan po, 5 days ang valid going to the Bolog. Next, Dumaguete. Recap na lang to guys sa mga requirements. Nandito din po to sa last vlog pero patunay po to na nagre-require talaga sila ng RT-PCR if wala kayong vaccination card. For Dumaguete, vaccination card for fully vaccinated individuals plus kailangan nyo pa po ng antigen. Ito medyo strict dito. Makinig ng mabuti dahil hindi ito gaya ng ibang provinces. Dito po sa Dumaguete, Kahit may vaccine ka, kailangan mo pa rin magpa-antigen. 48 hours ang valid. Hindi pwedeng isa lang. Hindi pwedeng sabihin nyo, antigen na lang po. Vaccination card na lang. Hindi pwede. So, kailangan dalawa po yan. Kung ikaw ay may vaccine, kailangan mo rin mag-comply ng antigen 48 hours. Then, pag unvaccinated ka naman, ang kailangan mo lang is RT-PCR. Ito, hindi naman pwede dito ang antigen lang. Kung hindi ka pa na-vaccine. Kailangan talaga RT-PCR 72 hours. Ang bilang nun is start ng pag-release ng swab test hanggang sa pagdating nyo po dun sa Dumaguete. So, valid 72 hours from release date. And, mag-comply kayo ng requirements nyo sa SPAS. Meron pa akong vlog about SPAS. Pwede nyo pong panoorin yun para maging guide nyo paggagawa po kayo. Ito po yung Gimaras. Kailangan ng vaccination card Pero kung wala kayong vaccination card, okay lang yan. Don't worry, pwede kayong mag-RT-PCR test 72 hours. And mag-fill up po kayo sa SPAS. Next, San Jose. So, San Jose or Mindoro. Pero kailangan nyo po ng RT-PCR 72 hours or, kasi slash po yan yung nilagay ko doon, vaccination certificate. Or yun, proof na na-vaccine po kayo yung vaccination card nyo. Or RT-PCR RT -PCR test 72 hours. Either lang dyan sa dalawa. And except doon, kailangan nyo po ng travel permit. Makipag-coordinate kayo sa meet within 72 hours. Makipag-coordinate po kayo doon sa uuwian nyo. Kailangan within 72 hours or within 3 days na asikaso nyo na po yung travel permit nyo. Then, sa RT-PCR naman, huwag kalimutan, 72 hours din po dapat. Pero, pag kayo ay may vaccination card, okay na na wala kayong swab test na i-comply. Next, Tacloban. Ayan. Kung kayo ay na-vaccine, hindi nyo na kailangan magpa-swab sa Tacloban. And, kung hindi naman kayo na-vaccine, allowed pa rin kayo pumasok basta mag-RT-PCR test po kayo and mag-register kayo dito sa Balik Tacloban Project for acceptance letter. So, for Cebu Pacific, yung, yung airlines nyo, 48 hours po yung validity ng RT-PCR po sa Tacloban. Then, for Philippine Airlines, 72 hours naman. For Air Asia, 72 hours naman. To follow up these requirements, pwede kayong mag-contact dito. Pwede nyo pong i-contact tong mga numbers sa baba. And now, Tugigaraw. So, eto yung Tugigaraw. Hindi ko pa siya nalagay last time na exempted na kayo pag kayo ay may, ay may vaccination card. Pero dito sa vlog na to, i-clear ko din po kasi 
nagbago siya. Or ito po yung mga fina-flash ko ay galing po kasi to sa last vlog. So, ngayon, yun po, ito na po yung bago na pwede na kayong mag-travel pag kayo ay na-vaccine doon po sa Tugigaraw. And then, mag-comply kayo ng SPAS. Present your vaccination card, makaka na kayo. Then, kung hindi kayo na-vaccine, yung RT-PCR test nyo sa 22 hours valid at mag-comply din kayo sa SPAS. And now, let's go to Virac. Ito na po yung last, ikasampu na ito ng provinces na nag accept ng, eh, ng vaccination card. Wala din siyang uh, vaccination exemption last time dun sa vlog ko. So, dito sa vlog, i-clear ko din na ngayon lang po na-approve na din. Allowed na kayo mag-travel sa Virac pag kayo ay may vaccination card at hindi na kayo magpapaswag test. Mag-comply din kayo sa SPAS. Uh, as a coordination letter as a proof na nakipag-coordinate kayo dun sa uuwian nyo pero kung kayo ay walang vaccine ang i-comply nyo po yung RT-PCR valid for 72 hours at saka yung SPAS I'm inviting you guys to like this page Wonderfly Travel Agency and Agent Lenny kung gusto nyo pong magpabook ng flight nyo message nyo lang po yung Wonderfly Travel Agency and then kung may question po kayo sa vlog na to message nyo po yung Agent Len if you want more travel update please like this video and share para marami tayong matulungan and don't forget to click the subscribe button and the bell icon so that you will be updated on my next video Goodbye everyone. Thank you for watching.